আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রহমতে আমরা সবাই ভালো আছি দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আজ আর কোনো রেসিপি শেয়ার করছি না আপনাদের সাথে আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব ব্যতিক্রম কিছু অনেক কিছুই আপনাদের সাথে শেয়ার করি আর আজ এই জিনিসটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করব যেহেতু এটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে আর খুবই উপকারী একটা জিনিসও মনে হয়েছে এটা হচ্ছে এয়ার ফ্রাইয়ার এটা খুবই কমন একটা জিনিস এদেশে কিন্তু অনেকের গড়ে আবার নেই বা অনেকে চিনেন না এটা কি বা এটা দিয়ে কি করা যায় দেড় দুই বছর আগেও আমি জানতাম না আমার এক ফ্রেন্ডের করে দেখে তারপর একটা কিনেছিলাম কিন্তু আমার খুব ভালো লেগেছে যারা প্রথম থেকে আমার ব্লগুলো দেখছেন তারা নিশ্চয়ই দেখেছেন আমার কাছেও এরকম একটা ছিল কিন্তু আমি একটি ব্লগে বলেছি আমার আগেরটা নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু কিনব কিনব করে আর কিনা হয়নি তাই এই রোজার মাসেই এটা কিনে ফেললাম এখন আমি এই বক্সটা খুলে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি মেশিন বা যন্ত্রটা অনেক কোম্পানির অনেক কোয়ালিটির আবার অনেক দামের মধ্যেও এগুলো আছে আবার বিভিন্ন শেপ ডিজাইন বিভিন্ন কালারেরও আছে কোনোটা একটু ছোট আবার কোনোটা একটু বড়ও আছে আবার এক এক শপে গেলে দেখা যায় এক এক রকমের প্রতিটা শপে মনে হয় ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কোম্পানির ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এয়ার ফ্রায়ার আছে এর সাথে ছোটো একটি বুক দেওয়া আছে আর এর মধ্যে সব কিছু লেখা আছে কোন খাবার কত সময় কত মিনিটে তৈরি করা যায় আরও অনেক কিছুই এখানে লেখা আছে আবার এই ফ্রায়ার দিয়ে কী কী তৈরি করা যায় সেটাও এখানে লেখা আছে ভিতরে এই জন্যই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি যাতে কারো উপকারে লাগে কেননা আমি আরেকজনের দেখে কিনেছি আবার আমার দেখে কিন্তু অনেকেই কিনেছেন আর এটাই স্বাভাবিক অনেক অজানা কিছুই আমরা অন্যের কাছ থেকে জেনে নেই বক্স থেকে এটাকে আমি বের করে নিব এটা কিন্তু খুব বেশি ভারী নয় আমার আগের ফ্রায়ারটাও ব্ল্যাক ছিল এখনও আমি ব্ল্যাক একটাই কিনেছি এটা খুব বেশি বাড়ি বা খুব বেশি বড় এমন না আবার খুব বেশি জায়গা লাগে তাও না কিচেনের যে কোনো জায়গায় আপনি এটাকে রেখে দিতে পারেন আর এখানে উপরে দেখতে পাচ্ছেন কোন খাবার কোন তাপমাত্রায় বা কতটুকু সময়ে ফ্রাই করতে হবে সেটা লেখা আছে হামজা যখন ছোট ছিল তখন প্রায় বেশিরভাগ সময়ই আমার কুকারের উপরে একটা তেলের ফ্রাই প্যান বসানো থাকতো কেননা ওকে আমি চিপস ফিস ফিঙ্গার বা চিকেন নাগেট এগুলো তেলেই ভেজে দিতাম কেননা তখন আমি এই ফ্রায়ারটা চিন্তামই না আর ওভেনে চিপস করা যায় কিন্তু অনেক সময় লাগে তাই ওভেন চিপসের জন্য আর ওভেন ইউজ করি না আর ওভেন যেহেতু সব সময় ইউজ করা হয় না তাই কিছু ফ্রাই প্যান সব সময় ওভেনের ভিতরে রেখে দেই তাই ওগুলো সরিয়ে সব সময় ইউজ করতে ইচ্ছে করে না দুপাশে স্টিকার ছুটিয়ে নিয়েছি এখন আমি আপনাদেরকে ভিতরের দিকটা দেখাচ্ছি ভিতরটা কেমন দেখতে এই তো এই হ্যান্ডেলে একটু প্রেস করলেই এটা বের হয়ে আসে এটা ইলেকট্রিকের আর খাবার দিলে তখন উপরের দিক থেকে গরম বাতাস এসে খাবারগুলোকে ফ্রাই করে এই ছিদ্র ছিদ্র প্যানটা দেখতে পাচ্ছেন এটার মধ্যে খাবার রাখতে হবে এক্সট্রা সব ধরনের পেপার স্টিকার পলিথিন সব কিছু আমি ফেলে দিব শুধু বড় বক্সটা আমি শেডে রেখে দিব যদি কখনো এক বছরের ভিতরে এই ফ্রায়ারটা নষ্ট হয়ে যায় তখন তারা এটা চেঞ্জ করে দিবে বা অন্য আরেকটাও চেঞ্জ করে নিয়ে আসতে পারব আর রিসিপ্টটা অবশ্যই রেখে দিতে হবে তা না হলে তো চেঞ্জ করতে পারব না এটাকে আমি আবার লাগিয়ে নিচ্ছি তারপর এটাকে আমি কিচেনে নিয়ে যাব ভিতরের এটাকে আমি এখন লিকুইড দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি না নতুন ইউজ করার আগে সব কিছুই ভালো করে ধুয়ে নিতে হয় লিকুইড দিয়ে আর মেশিনের চারপাশটার সব কিছু আমি ওয়েট ক্লোথ দিয়ে একটু মুছে নিয়েছি আর এখানে এক্সট্রা চিপসের প্যাকেট বা প্রাইস দেখতে পাচ্ছেন এটা কর্নার সব থেকে নিয়ে এসেছেন আর একটা ফিশ নাগেটসের বক্স দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকেও আমি কিছুটা বের করে নিব আর কিছু চিপস আমি ফ্রাই করে এখন আপনাদের দেখাবো এই মেশিনটা কিভাবে ফ্রাই করে হামজার জন্য আমি অল্প কিছু ফ্রাইস বের করে নিচ্ছি আর কেউ খাবে না হামজার জন্যই আমি অল্প পরিমাণে বের করে নিয়েছি 
কেউ চাইলে এগুলোকে ডিফ্রোস্ট করেও দিতে পারেন আবার এমনিতেও ডাইরেক্ট এই কোপেনের মধ্যে দিয়ে দিতে পারেন ডিফ্রোস্ট করে দিলে ভালোই হয় তাড়াতাড়ি প্রায় হয়ে যায় এখন যেহেতু খুবই অল্প পরিমাণে আমি করছি তাই এখন আর ডিফ্রোস্ট করছি না ফ্রোজেন অবস্থায় ফ্রাই করে নেব আর কিছু ফিস না গেছো আমি এর সাথে দিয়ে দিব একসাথে ফ্রাই হয়ে যাবে কিন্তু এই নাগেটসগুলোকে আমি ডিফ্রোস্ট করে দিয়েছি কেননা চিপস তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে এর জন্য একসাথে যাতে দুটোই হয়ে যায় এই জন্য একটু ডিফ্রোস্ট করে দিয়েছি এটাকে এখন আমি লাগিয়ে দিব এই তো এই হ্যান্ডেলে ধরে একটু প্রেস করলেই এটা লেগে যায় তারপর আমি ইলেকট্রিক জুইস অন করে দিব আর দেখতে পাচ্ছেন এর উপরে লেখা আছে কোন খাবার কত টেম্পারেচারে ফ্রাই হবে আর কত সময় লাগবে লেখা আছে এগুলো কিন্তু মাঝে একবার আমরা চেক করে দেখি আর যদি হয়ে যায় তাহলে বের করে নেই লেখা থাকলেও খাবারগুলো নিজের মন মতো ফ্রাই করে নিতে হবে কেননা কোনো সময় খাবার বেশি দিলে সময় বেশি লাগে আবার কম খাবারের মধ্যে দিলে কম সময়ে হয়ে যায় নিজের পছন্দ মতো তাপমাত্রা বা সময় সব কিছু বাড়িয়ে কমিয়ে নেওয়া যায় চিপস ফ্রাই করার জন্য তাপমাত্রা দুইশো ডিগ্রি আর সময় ফিফটিন মিনিট দেওয়া আছে এভাবে আমি এটাকে সেট করেছি আমি অনেক কিছুই বলছি এর জন্য আপনাদের কাছে এটা ইউজ করা একটু একটু জটিল মনে হতে পারে কিন্তু এটা ইউজ করা খুবই সহজ মাইক্রোওয়েভ ইউজ করার মতোই এটা খুবই সহজ আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন উপর দিকে লাইট অন হয়ে গেছে এটাকে অন দিলে লাইটও অন হয়ে যায় আর ফ্রাই হয়ে গেলে লাইট অফ হয়ে যায় অনেকের কাছে এই ফ্রায়ারটা আছে জানেন কিভাবে ইউজ করতে হয় বা কি কী কাজে ইউজ করা যায় সব কিছুই জানেন কিন্তু যারা জানেন না বা যাদের কাছে নেই তাদের হয়তো কাজে লাগবে এই জন্য ভিডিওটি শেয়ার করলাম ইংল্যান্ডে যারা আছেন তারা তো আজডা টেস্কো আরগস বা যে কোনো সুপার মার্কেট থেকেই কিনতে পারেন কারিজ বা ইবে তো পাওয়া যায় যে কোনো জায়গা থেকেই কিনতে পারেন এটা আমরা আরগস থেকেই কিনেছি আর অনেকের প্রশ্ন থাকবে কত দিয়ে কিনেছি এটা ফোর্টি নাইন পাউন্ড নাইনটি নাইন পেন্স ছিল শব্দ শুনতে পাচ্ছেন এটা যখন অন থাকবে তখন এরকমই শব্দ করবে বাংলাদেশি টাকায় এটা পাঁচ হাজার টাকার কিছু উপরে আর গোসে কিন্তু আরও অনেক রকমের আছে আরও অনেক দামেরও আছে কিন্তু আমি এটাই কিনেছি পুরো পনেরো মিনিটই আমি এটাকে একইভাবে রেখে দিব না মাঝে একবার খুলে দেখব কি হচ্ছে প্রায় সাত আট মিনিট পর দেখা যাচ্ছে কিছুটা চিপস হয়ে গেছে আর কিছুটা ব্রাউনও হয়ে গেছে আর ফিশ নাগেটসগুলোর একপাশ হয়ে গেছে আমি একটু এটাকে এখন জাঁকিয়ে দিচ্ছি যাতে সব কিছু উপর নিচ হয় আর ওপর দিকগুলোও ভালো করে ফ্রাই হয়ে যায় আর ফিশ নাগেটসগুলোর একপাশ আমি উল্টিয়ে দিয়ে দিচ্ছি যাতে ওপর পাশটাও ভালোভাবে ফ্রাই হয়ে যায় সব খাবারই নিজের ইচ্ছে মতো ফ্রাই করতে হবে ওরা যেভাবে লিখে দিয়েছে সেভাবে করতে হবে না নিজের চয়েস মতো কম বা বেশি ফ্রাই করে বের করে নিতে পারেন এটা ইউজ করার সময় এটাকে অন করে দিয়ে রিল্যাক্সভাবে অন্যান্য কাজগুলো করা যায় কোনো চিন্তা করতে হয় না বা তেলে ফ্রাই করলে যেভাবে একটু নেড়ে চেড়ে দিতে হয় চিপস সেভাবেও করতে হয় না এই তো চিপস আর ফিশ নাগেটসগুলো ফ্রাই হয়ে গেছে এগুলোকে এখন আমি বের করে নিব আর একটি প্লেটে ডেলে নিব আমার কাছে অনেক ভালো লাগে এই ফ্রায়ারটা কেননা তেল ইউজ করতে হয় না আর সবাই জানেন তেল দিয়ে যখন আমরা কোনো কিছু ফ্রাই করি তখন খাবারের গন্ধ আর তেলের গন্ধ সব দিকে ছড়িয়ে পড়ে আর এই ফ্রায়ার দিয়ে ফ্রাই করলে কিন্তু এত বেশি গন্ধ বের হয় না এই চিপসগুলো দেখতে পাচ্ছেন তেল ছাড়াই দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর হয়ে ফ্রাই হয়ে গেল যারা জানেন না তাদের সুবিধার জন্য আমি আরও কিছু খাবার ফ্রাই করে দেখাচ্ছি খাবারগুলো দেখতে কেমন হয় আর কিভাবে ফ্রাই হয় চিকেন তান্দুরি নি প্লেটস উইংস এরকম আরও অনেক কিছুই এর মধ্যে ভেজে নিতে পারেন খুব সুন্দরভাবে ফ্রাই হয়ে যায় আর দেখতে পাচ্ছেন এই খাবারগুলো ফ্রাই হয়ে গেছে 
শেষ কবাব আর সমোচা দেখে মনে হচ্ছে এগুলো ফ্রাই হয়ে গেছে এগুলো আমি বের করে নিয়েছি আর বাকি সবগুলো চিকেন নাগেটস এগুলো আমি আবারও ফ্রায়ারের মধ্যে দিয়ে ফ্রায়ারটা অন করে দিব আর এসব রেডিমেড ফ্রোজেন খাবারের মধ্যে অলরেডি কিছু তেল দেয়াই থাকে আর করে তৈরি সমোচার পুরো আমরা তেল দিয়ে রান্না করি এর মধ্যে ব্রেড টোস্ট করতে পারেন আবার কেক আর অনেক কিছু তৈরি করা যায় এই ভিডিওটি দেখে সবাই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন অতিরিক্ত তেল খাওয়া থেকে আমরা কিভাবে বাঁচতে পারি আমার আজকের এই ভিডিওটি কারো কাছে উপকারী মনে হলে ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন শেয়ার করবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের কাছে কেমন লাগলো আর যারা এখনও আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেননি তাদেরকে সাবস্ক্রাইব করবার অনুরোধ করছি আর যারা অলরেডি করেছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন আপনাদের জন্য রইল অনেক অনেক দোয়া ও অনেক শুভকামনা আর আজ এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ